வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரமணன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா சீலிங் ஃபேன் ஹேண்ட் வைண்டிங் மிஷின் வந்துட்டு ஃபுல் டெமோவை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப நாளாகவே சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து இன்னையோட ஒன் இயர் ஆகுது சரியாக ஒன் இயர் ஆச்சு ஸோ வந்துட்டு நான் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபருக்கு தான் நன்றி நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சப்போர்ட்னால தான் நான் அந்தளவுக்கு டெவலப் ஆகி வந்தேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்போ ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் தான் பார்க்க போகிறீங்க எதை பற்றி அப்படின்னா நம்ம இந்த மிஷின்லாம் எப்படி எப்படிலாம் மேக் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோ கிளிப் தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க அதை வந்து உங்களுக்கோசரம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மிஷின் இது தான் வந்து ஹேண்ட் வைண்டிங் மிஷின் இதை பற்றின டீட்டெயில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஒர்க் ஆகுது இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் இதில் இருக்கிற கவுண்டிங் செக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நார்மல் மிஷின் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு கையில் சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் இதில் எல்லா செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எப்படி நார்மல் மிஷினில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக எப்படிலாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மிஷினில் சின்னதாக ஒரு வைண்டிங் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதில் வந்துட்டு நார்மல் மிஷின் இருக்க மாதிரியாக தான் எல்லாமே இருக்குது இது பாருங்கள் இதெல்லாமே அதே செட்டப் தான் இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற நாபு இதுவும் அதே மாதிரியே இந்த கம்பி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த கட்டை இந்த டையு இதில் தான் வந்து கம்பி வெளியே உள்ளேருந்து வரக்கூடியது இது வந்து எண்டில் பார்த்திங்கன்னா உட்டு உட்டன் பீஸில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் பேரிங் ஒன்று இருக்கும் சென்டரில் பேரிங் ஒன்று போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து கவுண்டிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டிஜிட்டல் மீட்டரில் வந்துடும் உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹேண்டில் இது வந்து ஹேண்டில் ஹெவி ஹேண்டில் போட்டிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது கம்பி வந்து டைட்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வைண்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கம்பியை பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டோடனே நம்ம இந்த டைட்னர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பான்ச் வழியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பான்ச் வழியே எடுத்துகிட்டு நம்ம எவ்வளோ டைட் வேணும்னால் வச்சுக்கலாம் இது வந்து காயில் ஃபினிஷிங்கை பொறுத்து நம்ம டைட் வச்சுக்கலாம் லூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஒரு அரை மரம் சேர்த்து வச்சோம் அப்படின்னா காயில் வந்துட்டு டைட் ஆகிக்கும் நல்லா ஃபினிஷிங்காகவும் வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஹோல் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பைப்பு உள்ள ஒன்று போகும் ஸோ அதில் நம்ம வந்து இந்த கம்பியை விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு இந்த பக்கம் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் ஃப்ரண்ட் சைடில் உங்களுக்கு இந்த கம்பி இது வழியாக அந்த ஒரு பைப்பு அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பில் வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் பின்னாடி வந்து விழும்போது ஃப்ரண்ட்டில் அந்த கம்பி வந்துடும் ஓகே வந்துடுச்சிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பியை அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பில் விட்டு நம்ம காயில் கட்டுறதுக்கு வெளியே எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் டபுளாக போகிறது நல்லது டபுளாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் நான் வந்து டபுளாக மடக்கி தான் வெளியே எடுக்கிறேன் ஏன்னா டபுளாக மடக்கும்போது தான் ஃப்ரீயாக வந்துடும் பாருங்கள் இது வந்து டபுளாக மடக்கி நம்ம அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே நம்ம 
இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வெளியில் வந்துட்டு கம்பி வந்துடும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் இந்த இடம் கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஒரு டைம் விட்டிங்களே உங்களுக்கே பழகிக்கும் ஓகே இதில் வந்து க்ரீஸ் லைட்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் கம்பி வந்து வெளியே வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வழக்கம் போல் வைண்டிங் பண்ணுற மாதிரி சைடில் ரெண்டு பேப்பரு இது வந்து பாபின் கிடையாது இதுக்கு பாபின் தேவையில்லை எவ்வளோ பெரிய கூறாக இருந்தாலுமே நம்ம இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாபின் தேவையில்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் நான் வந்து இப்போ வைண்டிங் பண்ண போகிறேன் இந்த மிஷினை பற்றி நான் டீட்டெயில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவை அப்படின்னா கீழே அந்த காண்டாக்ட் நம்பரில் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில் கேட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம வைண்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் வைண்டிங் வந்துட்டு டைட் வச்சிடலாம் அந்த கோரில் இது வந்து கவுண்டிங்க்கு இந்த செக்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் உள்ளே வந்து சென்சார் யூஸ் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வழக்கம் போல் நம்ம இந்த காயில் வந்து இதில் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹேண்டில் இப்போ நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் கம்பி வந்து சரியாக போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ஃபிட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் ரொட்டேட் பண்ண ரொட்டேட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எடுத்தோடனே பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பழகிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் எனக்கே ஒரு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பழகி பழக பழக ஈஸியாக வைண்டிங் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அதெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எத்தனை சுற்று சுற்றுறோம் அப்படிங்கிறத கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சுற்று சுற்றிருக்கோம் நமக்கு வேணுங்கிறத நம்ம வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ண கவுண்ட் பண்ணி அதில் இது பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ சுற்று போட்டிருக்கோம் டேன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் கம்பி போவோம் கீழே டேர்லேருந்து அந்த வழியாக கம்பி போவோம் நம்ம வேணுங்கிற டைட்டுக்கு அந்த நட்டை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அது பாருங்கள் ஹேண்டில் சுற்றுறேன் நம்ம இப்படி சுற்றணும் அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் கவுண்டிங் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி மூணு வந்து நிற்கிது இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறேன் எப்படி என்னதுன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக வேகமாக சுற்றும் போது ஒன்றும் நீட்டாக வந்துட்டு கம்பி வந்துட்டு அழகாக அதனுடைய ஸ்லாட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் எல்லாமே டைட் வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா கப்புன்னு நல்லா டைட் வச்சிடணும் எந்த ஒரு லூஸும் இருக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் நான் கையில் சுற்றிட்டு இருக்கேன் அது பாட்டுக்கு காயில் வந்து இறங்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு கட்டுலாம் ஆகலை கட்டாகாமல் நீட்டாக வந்து இறங்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது இந்த 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 மிஷினை மட்டும் இப்போ நம்ம இருக்கிற வச்சுருக்கிற டேபிளில் ரெண்டு கிளாம் போட்டு ஃபிக்ஸ் அப்படியே ந நகராத அளவுக்கு க கிளாம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம இது வெயிட் வந்து இந்த மிஷினோட வெயிட் கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கிளாம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இது வந்து வைண்டிங்கு வந்து ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்து இன்னொரு இதுக்கு நான் இப்போ போட போகிறேன் இன்னொரு இதுக்கு பேப்பர் போட்டு வைண்டிங் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இப்போ சுற்றணும் அப்படின்னா அதுவும் வைண்டிங் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் அதே மாதிரி கவுண்டிங் வந்துட்டு வழக்கம் போல் கவுண்டிங் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம வேணுங்கும் போது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா ஃபேனுக்குமே வைண்டிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அது எப்படி ஃபினிஷிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டிடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வழக்கம் போல் எல்லா மிஷினுக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது இருக்குது அதே மாதிரியே பாருங்கள் இது லூஸ் விட்டு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு காயில் தள்ளி பிடிக்க முடியா அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேங்க் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த நாப் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக விட்டுருக்கேன் உங்கள் கையை வந்து நீங்கள் உள்ளே விட்டு ரொம்ப சிரமப்பட தவிர வெளியிருந்தே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கோர உட்கார வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிஷின் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை இதில் பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை இது வந்து ஒரு இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேங்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்துட்டு வெளியே வந்து உட்டனில் ரெடி பண்ணியிருக்கனால எந்த ஒரு கம்பி ஸ்க்ராச்சஸ் வராது இது வந்து ஹப்பு பேரிங்கு இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஏழுலேருந்து தான் உங்களுக்கு கம்பி வருது கீழே இருந்து டேரில் இருந்து இது நீங்கள் வந்து பார